Welcome to my YouTube channel Tutorial AICS IP. In this video, I am going to discuss data exploration. It is part of Unit 2 AI Project Cycle for Class 9th. So, in previous video, we have already discussed the first stage of AI Project Cycle that is problem scoping. In another video, I have discussed about data acquisition. And now in this video, I am going to discuss about data exploration. So watch the complete video and understand the concept and learn something new. So basically data exploration is the stage after acquiring data. The next stage of AI project cycle is data exploration. So here we begin myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AICS IP. Before starting this video, I would like to request you to subscribe my channel and press the bell notification icon to get the relevant updates. I am uploading content regularly on my YouTube channel from class 9th to 12th. Subjects are Computer Science, Informatics Practices, Information Technology 402, Artificial Intelligence and some other topics regarding technology. So don't forget to subscribe the channel and press the bell notification icon. So here we begin, first we will think about what is data exploration. So whenever we are thinking about this, what is data exploration? That means data exploration refers to the techniques and the tools used to visualize data through complex statistical methods. So whenever we are acquiring data, after that, how the data can be represented? That is the big question over here. Whenever we are using such data, that data we cannot represent only in tabular form. Otherwise, it will be difficult to understand for the user or for the client or we can say for the person who is using your model. So in that model, we need to visualize the data and it is for good understanding or better understanding we can say. So what we need to do is to represent such data that can come to the user that the user can understand what this data is about. एक टेबल हम दे देंगे तो टेबल में अगर 5000 रो है 500 रो है तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा डेटा लेकर के या तो हम उसी को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो एक्सप्लोर करना है तो किस वे में कर पाएंगे तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सबसे पहले डिस्कस करता है एडवांटेजेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन तो जैसे हमने यहां पे देखा टेक्निक्स एंड टूल्स used to visualize data. So, that is the tabular form of data, or the simple data. If you want to visualize it, if you want to use a technique or tool, then what do we say? Data exploration. We can also say data exploration. So, we can use data exploration in this way, where we can use some statistical methods. And some tools will be used in this video. So, first we will discuss the advantages of data visualization. तो सबसे पहले ही मैंने यहां लिखा है अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा बाय यूजिंग दिस टूल्स एंड टेक्निक्स यू कैन अंडरस्टैंड डेटा वेरी वेल अगर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट दिया जाए जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो पूरे पेज में और उसके साथ में अगर आपको कहीं चार्ट या तो किसी भी वे में डायग्राम में बताया जाए तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे जो डायग्राम वाला है टेक्स्ट को आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा टेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिर समझेंगे डेटा में ऐसा होता है तो वो जो टेक्सचुअल डेटा है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा पर अगर वही चीज मैं अगर आपको किसी डायग्राम में बना करके दे दूं ड्रॉ करके दे दूं तो आपको उसका पूरा फ्लो भी समझ में आ जाएगा और क्या कहना चाहते हैं उस डेटा में क्या कैसे एनालाइज करेंगे वो सारी चीजें हमें पता चलती है तो सबसे पहला पॉइंट है अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा सेकेंड पॉइंट इज प्रोवाइड इन साइट इन डेटा डेटा के अंदर क्या होने वाला है क्या चीज हो रही है कहां से कहां तक फ्लो जा रहा है तो सारी चीजें हमें इन पूरे उससे मिल जाते हैं थर्ड इज अलाउस यूजर इंटरेक्शन कभी कभी क्या होता है कि इससे यूजर का इंटरेक्शन भी अपने आप बढ़ जाता है कहीं अगर कोई ऐसा टूल है कहीं कोई लिंक दे दिया है कहीं कोई बटन है या कोई ऐसी चीज है जहां पे यूजर क्लिक करे और उसे इंटरेक्ट करे तो उससे बढ़िया आइडिया उसको मिल जाता है उस डेटा के बारे में प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस 
उससे हमें पता भी चलता है अप डाउन कहां पे हुआ है अगर टेबुलर फॉर्म में एक जगह लिखा है 300 और तीसरे सेल में लिखा है 500 तो हम दोनों जगह जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये 300 या 500 है बट अगर चार्ट में वही चीज आपके सामने लाके रख दी गई तो 300 वाला बार है या तो लाइन है जो भी होगा वो नीचे होगा और पांच वाला उसके ऊपर हो सकता है तो इसी प्रकार से रियल टाइम एनालिसिस हम कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू मेक डिसीजन और वही डेटा और जो विजुअलाइज हुआ है उसी को देख करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि अब क्या करना है तो उसके बाद हम किस वैल्यू को अप करेंगे किस वैल्यू को डाउन करेंगे और नेक्स्ट वैल्यू में हम क्या कर पाएंगे उसका भी आइडिया हमें मिल सकता है रिड्यूस इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा वो तो है ही कि जैसे टैक्स या जैसे टेबुलर फॉर्म में डेटा है आपके पास तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डेटा विजुअलाइजेशन से रिड्यूस हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड द रिलेशनशिप एंड पैटर्न कंटेन विथ इन डेटा उसके बाद जो वैल्यूज है जो डेटा के अंदर हमने जो फील्ड यूज किए हैं उसके बीच की रिलेशनशिप और कौन सा पैटर्न यूज किया गया है वो भी विजुअलाइजेशन से हमें डायरेक्टली पता चल जाता है डिफाइन अ स्ट्रेटेजी फॉर योर डेटा मॉडल उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहा गया है कि डिफाइन अ स्ट्रेटेजी फॉर योर डेटा मॉडल तो कोई भी मॉडल हम बना रहे तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी हम डिफाइन कर सकते हैं इसे यूज करके प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन एमोंग यूजर्स अगर यूजर्स से भी कम्युनिकेट हमें करना है तो ऐसे विजुलाइज करके इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और यूजर इसे अच्छे से समझ सकते हैं उसके बाद आइए देखते हैं टिल नाउ यू लर्न अबाउट प्रॉब्लम स्कोपिंग एंड डेटा एक्विजिशन नाउ यू हैव सेट योर गोल फॉर योर ए प्रोजेक्ट एंड फाउंड वेज टू एक्वायर डेटा तो जैसे हमने पहले प्रॉब्लम स्कोपिंग देखा था प्रॉब्लम क्या था वो आइडेंटिफाई कर लिया फोर डब्ल्यू कैनवास जो था प्रॉब्लम का वो देख लिया उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर लिया अब उसके बाद डेटा कहां से लाएंगे वो भी आपको समझ में आ गया वेन यू एक्वायर डेटा द मेन प्रॉब्लम विथ डेटा इज द डेटा इज वेरी कॉम्प्लेक्स तो आप जब डेटा कहीं से गैदर करता है कलेक्ट करता है तो ऐसे हम देखेंगे डायरेक्टली तो वो डेटा कॉम्प्लेक्स होता है उस डेटा को हम इजीली समझ नहीं पाते बिकॉज इट्स हैविंग नंबर्स। बेसिकली क्या होता है उसके साथ कुछ नंबर्स होता है या तो कहीं कोई टेक्स्ट होगी टू मेक यूज ऑफ दिस नंबर्स, यूजर नीड अ स्पेसिफिक पैटर्न टू अंडरस्टैंड द डेटा तो उसी डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए समझने के लिए यूजर को कोई रेगुलर और कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न चाहिए जो उस डेटा को एक्सप्लेन करता हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल है इफ यू आर गोइंग टू रीडिंग अ बुक यू वेंट टू लाइब्रेरी एंड सिलेक्टेड अ बुक The first thing you try to do is just turning the pages and take a review and then select a book of your choice. Similarly, when you are working with data or going to analyze data, you need to use data visualization. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई बुक अगर पढ़ने की इच्छा हो रही है तो आप सीधे स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हैं वहां से कोई भी बुक सीधा ऐसे लाइब्रेरी पीरियड में पिकअप करते हैं अब बुक लेने के बाद आप उसके पन्ने तीन चार पेजेस जो है वो ऐसे देख लेंगे वो देखने के बाद आपको तुरंत ही उसका रिव्यू जो है वो समझ में आ जाएगा उसके बाद आप बोलेंगे भाई ये बुक मुझे नहीं पढ़ना चाहते हैं कुछ और बुक उठा के आप उसी तरह से करेंगे बुक को लेकर के उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो वही पेजेस टर्न करके आप ऊपर से ही समझ जाते हैं कि इस बुक को पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा तो सेम चीज यहाँ डेटा के साथ हो रही है जैसे हम डेटा पे काम करते हैं अब देख देखते हैं इसमें आगे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स तो एडवांटेजेस हमने देख लिए अब ऐसे कौन कौन से टूल्स है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है सो देर आर मेनी डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल इन दिस सेक्शन वी विल्स ट्वेंटी डेटा विजुअलाइजेशन डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स तो ऐसे बीस टूल्स मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं ऑल दो देर आर मेनी मोर टूल्स अवेलेबल एंड दीज नंबर इंक्रीजिंग डे बाई डे तो अब जैसे जैसे अब आप जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन में आपने भी देखा होगा कि जैसे बहुत सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो चुकी है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां स्कूल से लेकर के सारी चीजें अभी ऑनलाइन चल रही है तो अभी मोस्टली आईटी के फील्ड में एक ऐसा मतलब माहौल है कि हर जगह उसमें ग्रो है ग्रोथ है तो उसी प्रकार से बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशन डे बाई डे लोग बना रहे हैं अपने काम को ईजी करने के लिए और उसमें ए का अभी के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है तो बहुत सारे एप्लीकेशन ए आई बी एस बी डे बाई डे आप देख रहे होंगे तो इसी प्रकार से ऐसे ट्वेंटी डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जो मैंने यूज किए हैं और जो मोस्टली यूज होता है ऐसे मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं तो आइए देखते हैं कौन कौन से टूल्स है वो तो यहाँ पे किसी भी टूल्स को आप यूज कर पाएंगे इसमें हम बेसिकली एक्सेल तो यूज करना जानते ही है आप 
तो सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो मोस्टली अभी हम ऐसा कहे कि मोर देन 80 परसेंट लोग या तो मोर देन 90 परसेंट लोग भी यूज करते होंगे ताकि वो इजी है और सबको इसमें अभी ये कॉमन हो गया है कि जो भी बंदा कंप्यूटर सीखता है वो सबसे पहले एक्सेल ही सीखता है तो एक्सेल एक इजी टूल है और उसमें चार्ट बनाना बहुत ईजी होता है दूसरा है टेबल्यू उसके बाद है क्लिक व्यू देन फ्यूजन चार्ट डेटा रेपर एम एस पावर बी गूगल डेटा स्टूडियो साइसेंस हाई चार्ट एक्सप्लाइंटी हब स्पोर्ट वॉटाग्राफ एडेप्टिव डिस्कवरी टीम मेट एनालिटिक्स जुपाइटर डुंडास बाय इंफोग्राम गूगल चार्ट विस्मी एंड डोमो तो ये बीस टूल मैंने यहाँ पे लिखे है इसके अलावा भी और सारे टूल आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे तो वो भी इसी पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं तो आपको आप ये कर सकते हैं कि इसमें से कोई भी टूल लेकर के उसको लर्न करिए और सीख करके आप उसमें काम कर सकते हैं अगर आपको बेसिक का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक नॉलेज है तो आप अच्छे से सब में काम कर पाएंगे ताकि वो सारे ऑलमोस्ट एक जैसा ही होते हैं तो उसमें कहीं कहीं डेटा इधर उधर कर करके हम इसका यूज कर सकते हैं पर सबसे बेस्ट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्योंकि वो कॉमन और जनरल प्लेटफॉर्म हो गया है अभी के समय में तो जो भी कंप्यूटर जानते हैं उनको एक्सेल आता ही होता है और उसमें चार्ट उनको सिखाया ही जाता है तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सब लोग प्रीफर करते हैं तो हमने भी यहाँ एक्टिविटी में वही प्रीफर किया है अगर आपको चार्ट के बारे में और कुछ जानना है तो मेरी लिखी हुई पोस्ट आपको इस लिंक पे मिल जाएगी चार्ट इन एम एस तो यहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेल में उसका स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको इस लिंक पे मिल जाएगा आइए आगे चलते हैं हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन तो अब आपने टूल्स भी जान लिए कि कौन कौन से टूल्स है उसके बारे में आपको पता भी चल गया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप कैसे प्रॉपर ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉपर ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन नाउ यू आर फेमिलियर विथ वेरियस चार्ट टाइप्स नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर डेटा विजुअलाइजेशन द सिलेक्शन ऑफ चार्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड योर गोल यू आर गोइंग टू अचीव एट थ्रू योर मॉडल तो यहाँ पे ये है कि जैसे आपने चार्ट टाइप्स डिफाइन कर लिए उसको आप जान गए कि क्या है अब मेन चीज है कि कौन सा चार्ट आप आपके डेटा के लिए यूज करेंगे तो ये सारी चीजें डिपेंड रहती है ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा सबसे पहले आपके डेटा के ऊपर और सेकेंड है योर गोल दूसरा आपका गोल यू आर गोइंग टू अचीव एट थ्रू योर मॉडल तो आप अपने मॉडल से क्या पाना चाहते हैं आपका मेन रिजल्ट क्या है मेन पर्पस क्या है मॉडल बनाने का तो वो समझ करके आप ऐसा टूल यहाँ पे या तो चार्ट बना सकते हैं ऑल दो सम बेसिक पर्पजेस ऑफ चार्ट दैट लेट्स यू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट चार्ट दे आर एज फॉलोज पर उसमें से भी कुछ जो बेसिक पर्पज है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं आइए देखते हैं क्या है सबसे पहला है कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज सो पीरियोडिकल चेंजेस दैट इज बार चार्ट तो यहाँ पे देखिए आपको पीरियोडिकल चेंजेस चाहिए तो उसके लिए आप कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज के लिए बार चार्ट यूज कर सकते हैं कभी कभी कंपेरिजन ऑफ वैल्यूज के लिए लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं तो ये किस प्रकार से आपको डेटा डिस्प्ले करना है उसके ऊपर डिपेंड है अगर दो कंपेरिजन दो साल का दिखाना है तो बार ग्राफ यूज कर सकते हैं जैसे एक में इतना हुआ दूसरे में इतना हुआ कंपेरिजन ऑफ ट्रेंड्स जैसे कोई ट्रेंड्स वैल्यू आती है आपके डेटा में उसे आप अगर दिखाना चाहते हैं तो वहां पे लाइन चार्ट सबसे बेटर रहेगा कि भाई इस टाइम ये ट्रेंड ये ऐसा रहा उसके बाद ये ट्रेंड चेंज होकर के उस टाइम के बाद ऐसा रहा तो यहाँ पे लाइन चार्ट सबसे बढ़िया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज कहीं पर आपको अगर कैटेगरी वाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है सो डेटा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी तो आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं या तो फिर इसमें कोई भी सेंट्रिक वैल्यू डिस्प्ले करे ऐसा चार्ट आप यूज कर सकते हैं जैसे कहीं पे आप देख पाए होंगे कि वो जो चार्ट होता है उसमें पूरे सेंटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज किया जाता है तो वो ए पाई पाई चार्ट भी होता है पाई चार्ट और रडार चार्ट भी उसका नाम है तो वैसे एक्सेल में है वो जो लिंक मैंने दिया है उस पर आपको पता चल जाएगा कौन से चार्ट कहाँ पे आप यूज कर पाएंगे हाईलाइट और पोर्सन ऑफ अ होल तो वहां पे पाई चार्ट है ये इसका स्पेसिफिक यूज है कि आपको पूरे में से कितना परसेंट कंज्यूम किया है ऐसी कोई चीजें दिखानी है हाईलाइट और पोर्सन तो उसमें आप पाई चार्ट यूज कर पाएंगे शो द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा डेटा के बीच में अगर रिलेशनशिप आपको दिखाना है तो यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट यूज कर पाएंगे तो यहाँ पे ये पर्पजेस थे आइए अब एक्टिविटी पहली एक्टिविटी जो है इस टॉपिक में वो देखते हैं क्या है तो ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है आपको क्या करना है ओपन एमएस एक्सेल प्रिपेयर डेटा ऑफ रिजल्ट्स तो आपको 10 स्टूडेंट का रिजल्ट प्रिपेयर कर देना है 
कितने भी सब्जेक्ट आपको लेना है चार पांच तीन जितने भी लेना चाहे उसके बाद प्रिपेयर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट विद दिस पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट पांच चार्ट बनाने हैं अलग अलग टाइप के इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ द चार्ट लिखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द चार्ट लिखना है हाउ टू ड्रॉ इट कैसे उसको ड्रॉ करेंगे वो लिखना है मतलब एक्सेल में उसके स्टेप्स लिखना है और सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ डेटा और वो चार्ट आपने जब रिप्रेजेंट किया उसके बाद आप क्या इसमें आगे लिख सकते हैं कि इसके अलावा भी ये चार्ट आप किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं तो इतने पॉइंट्स बना करके आपको इतना रिपोर्ट चार्ट पेपर में या तो फिर ए फोर साइज पेपर में लिख करके आपको भेजना है उसका फोटो खींच करके तो आप ये पहली एक्टिविटी आप करेंगे और इसमें जो चार्ट है एक्सेल में जो बनेगा उसका प्रिंट आउट भी काट के आप चिपका सकते हैं या फिर आप अगर ड्रॉ करके भेज सकते हैं तो ड्रॉ वाला एक्टिविटी नेक्स्ट है तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट आउट ही प्रीफर करेंगे तो डेटा और चार्ट दोनों आपको उसमें पेस्ट कर देना है तो एक्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी एक्टिविटी है और एम एस एक्सएल चार्ट कैसे बनाते हैं उसका मैंने लिंक दे दिया उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसके वीडियो भी दे दूंगा कि चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं कौन कौन से चार्ट एम एस एक्सएल में होते हैं वो सारे वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उसके लिंक तो वहां जाकर के आप एक बार उसे भी वॉच कर लीजिए नेक्स्ट एक्टिविटी टू स्केची ग्राफ मटीरियल रिक्वायर्ड चार्ट पेपर स्केच पेन रूलर बेजिक स्टेशनरी तो यहाँ पे ये है कि चार्ट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो है इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू मेक अ ग्राफ ऑन चार्ट पेपर यू कैन सिलेक्ट एनी चार्ट टू फ्लोट द डेटा एंड ड्रॉ देम ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं एनश्योर दैट यू आर एबल टू रिलेट दिस ग्राफ टू द गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड डिस्क्राइब द ट्रेंड्स और पैटर्न यू हैव विटनेस इन योर चार्ट तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि उससे आपका जो रिजल्ट है वो समझ में आना चाहिए और आप गोल कैसे अचीव करेंगे वो समझ में आना चाहिए तो आपने जो एक्टिविटी वन में प्रॉब्लम स्कोपिंग में जो यूज किया था वही प्रॉब्लम आप यहाँ चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा तो उसका एक चार्ट ड्रॉ कर दीजिए जो भी रिजल्ट आपको मिलता है और उसी के ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करिए और जो भी पैटर्न आपने इसमें पाया है उसी पैटर्न को आप यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिए तो आशा रखता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स है कोई सजेशन है या तो फिर कोई फीडबैक है या आप कुछ आपके जो व्यूज है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो हम इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप लर्निंग लाइक और शेयर करना न भूलिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद